హాయ్ వెల్కమ్ టు మహా న్యూస్ నేను మీ ఎన్ఎస్ఆర్ మనతో పాటు సీనియర్ ప్రొడ్యూసర్ కేవీవి సత్యనారాయణ గారు ఉన్నారు అటు డబ్బింగ్ సినిమాలు ఇటు స్టైట్ సినిమాలతో పాటు కొన్ని రీమేక్ సినిమాలు అలాగే సుదీర్ఘమైన అనుభవం ఉన్న ఆయన తన కెరియర్ గురించి ఏం చెప్తారనేది ఆయన మాటల్లోనే విందాం నమస్తే సార్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను ఏంటి బాగా గ్యాప్ తీసుకున్నట్టున్నారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఏజ్ ఫ్యాక్టరీ కదా ఎప్పుడో ఫార్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అయింది ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఓకే లాస్ట్ సినిమా సుకుమారుడు కదా ఆది సాయి కుమార్ సుకుమారుడు ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ అవుతుందా మరి ఏంటి మీ వారసుడిని ట్రైన్ చేశారు మీ వారసుడు ఏం అంత స్లోగా ఉన్నాడు ఏంటి మరి మా వారసుడు ఆడియో కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాడు ఆడియో కొండం అమ్మడం ఆడియో ఓకే కొద్ది రియల్ ఎస్టేట్ వాటిలో ఉమ్మలో ఉన్నాడు ఓకే మీరైతే కంప్లీట్ రెస్ట్ కంప్లీట్ రెస్ట్ ఏంటి సార్ ఇన్నేళ్ల సుదీర్ఘమైన అనుభవం ఉంది కదా మీకు సినిమా ఇండస్ట్రీలో మీరు సంపాదించింది ఏంటి పోగొట్టుకుంది ఏంటి సంపాదింది అంటూ ఏం లేదు ఒక మంచి నిర్మాతగా పేరు ఉంది అంతే పేరు తప్ప ఓహో అని సంపాదించడం లేదు సంపాదించండి పోగొట్టడం చేసాం అయిపోయింది అంటే ఒక టైంలో అసలు సౌదా మినీ క్రియేషన్స్ అంటే ఒక అద్భుతమైన పేరు ప్రఖ్యాత ఉన్న బ్యానరు అవును సో ఎందుకు డౌన్ అవటానికి ఏంటి కారణం రెండు సినిమాలు అంటే ఫస్ట్ పిక్చర్లో డబ్ చేసాం ఫస్ట్ సినిమా కమలాసన్ కమలాసన్ తాయి ఇలామే నానడి అని పాటగాడు అని తెలుగులో డబ్ చేసాం అదే ఫస్ట్ సినిమా ఫస్ట్ ప్రాఫిట్ కూడా వచ్చింది బాగా ఓకే దాని తర్వాత చాలా సినిమా డబ్బింగ్ సినిమాలు చేసాం వైశాలి వైదేహి వైశాలి సూపర్ హిట్ సినిమా అన్ని చేసాం తర్వాత సోన్ బాబు గారితో సినిమాలు చేసాం మూడు సినిమాలు చేసాం ఓకే నేను కందీప్ చరణ్ గారు రెండు సినిమాలు పార్ట్నర్షిప్ లో సినిమా ఓన్గా చేసాం పార్ట్నర్షిప్ లో చేసిన ఏంటి సార్ పార్ట్నర్షిప్ లో కొంగుముడి ఇది చేసాం ఓకే మీరు తర్వాత ఉమ్మడి మోడి అని చెప్పి ఉమ్మడి మోడి అవును తర్వాత కళ్యాణ్ చక్రవర్తి ఒకటి చేశాను రమ్యకృష్ణ పూర్ణిమా జయరామ్ హీరోయిన్లు ఆ సినిమాలో తర్వాత కృష్ణ గారితో చేసాం కృష్ణ రాధ శారద రౌడీ నెంబర్ వన్ అది హండ్రెడ్ సినిమా అది బాగా బాగుంది తర్వాత రెండు మూడు సినిమాలు డబ్ చేసాం రజనీకాంత్ సినిమాలు డబ్ చేసాం తర్వాత నైంటీ టూ సుందరకాండ సినిమా రీమేక్ సినిమా టోటల్ నా కెరియర్ లో బెస్ట్ సినిమా సుందరకాండ చెప్పాలంటే దాని నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ ఒకే ఏడాది రెండు సినిమాలు ఇచ్చిన రెండు సినిమాలు చేసిన వాడు కూడా నేనే ఎందుకంటే వెంకటేష్ సుందరకాండ కొండ బిల్లరాజ నైంటీ టూ నైంటీ త్రీ వన్ ఇయర్ వరకు కూడా వెంకటేష్ నాతో ఉండి రెండు సినిమాలు ఇస్తాను రెండు సినిమాలు రీమేక్లు రెండు మంచి హిట్లు వచ్చినాయి రాజశేఖర్ తో వచ్చిన వాడు సినిమా చేసాం రాజశేఖర్ రాజశేఖరు సీను వైట్ల పరిచయం సీను వైట్ల పరిచయం కూడా నేను చేసేసి ఫస్ట్ నేనే తర్వాత డేట్స్ రాజశేఖర్ కూడా అంటే సీను వైట్ల దిగి వచ్చి మళ్ళీ సినిమా మొదలుపెట్టి చేసాం అప్పుడు కూడా అతను నిలబెట్టుకోలేదు సినిమా ఆగిపోయిన మధ్యలో అది ఆ సినిమా రీజన్ అపరిచితుడు అనే టైటిల్ తో అసలు అద్భుతమైన యాక్చువల్ గా అప్పుడు రాజశేఖర్ మంచి టైటిల్ మంచి సినిమా అది ఇన్ని కారణాల చేత ఎవరినీ నిందించడానికి మనకి సరిపోం ఇండస్ట్రీలో రకరకాల కారణాలు ఆ కారణాల వలన అంటే మేజర్ కారణం ఏంటి సార్ అసలు ఆ సినిమాని ఆగి ఆపేయటానికి రీజన్ ఏంటి రాజశేఖర్ గారి గురించి తెలియని వాడు ఎవరు లేరు కదా దా దాంట్లో ఆయన ఏదో చిన్న చిన్న మనస్పర్ధలు వచ్చి అంటే డైరెక్టర్కి రాజశేఖర్ గారు రాజశేఖర్ నాకు ఏం లేదు ఒక డైరెక్టర్కి వాళ్ళకి ఏదో నువ్వు చెప్పింది ఏం చేయాలని ఆయన ఏం చెప్పింది చేయాలి ఆయన ఇద్దరు మధ్యలో పడి మధ్య నేను నలిగిపోయాను ఎంత సార్ ఆ ప్రాజెక్ట్ వల్ల మీకు ఎంత లాస్ అప్పటికే అరవై డెబ్బై లక్షల ఆ రోజుల్లో అరవై డెబ్బై లక్షల లాస్ అయిపోయింది సినిమా తయారయ్యేవి సగం సినిమా రెడీ అయిపోయినా కూడా అలా ఆగిపోయింది అది ఆ సినిమా తర్వాత ఏం చేయలేకపోయాను మరి అప్పుడు ఛాంబరు ఇవన్నీ బాగా ఛాంబరు ఏం వద్దంతా ఓహో అని ఏం కానీ ఏం లేవు స్ట్రాంగ్గా లేవు అప్పుడు స్ట్రాంగ్గా లేవు కానీ పెద్ద మనుషులు ఉన్నారు కదా అప్పుడు దాసరి గారు ఉన్నారు చాలా మంది ఇండస్ట్రీలో పెద్ద మనుషుల దృష్టి తీసుకెళ్ళారు దాసరి నాడు గారు తర్వాత అప్పుడు ఉండేవాడు కానీ అంత రాలేదు ఎవరు తప్పని ఎవరు చెప్పడానికి వీళ్ళకి వీళ్ళ 
చెప్పినా ఒకళ్ళు తప్పని చెప్పేంత మనకి స్తోమత అంటే స్తోమతనం కాదు నాకు ఆ ధైర్యం లేదు ఎందుకంటే సో అండ్ సో తప్పు చేశారు అని చెప్తే రేపోతే ఇండస్ట్రీలో నేను అక్కడ బ్యాడ్ అయిపోతాను అని చెప్పి నేను నేను బయట చెప్పలేకపోయాను అంటే ఓ విధంగా చెప్పాలంటే మేము మంచితనమే మీకు అది అది శత్రువు అయింది సరే అదే డైరెక్టర్ని మళ్ళీ మా అబ్బాయి హీరో అయిన తర్వాత సినిమా చేయా అండ్ చేయా నా సినిమా చేసి పెట్టు అంటే అదేమంటే నేను బాగా ఫైల్లో వచ్చాను నా డేట్లు నా చేతులు లేవు అన్నాడు ఎవరు వైట్ల సేని కూడా సరే మనకు ప్రాప్తం లేదు దాని గురించి ఆయన అడిగిపోయాం లేదు అనుకున్నాం అది అలాగైపోయింది పోనీ అలాగని చెప్పి అప్పుడు నేను కూడా మంచి ఛాయిస్ చేశాను ఎలాగంటే మా అబ్బాయిని కూడా హీరో చేద్దాం అని చెప్పి రాజమౌళి గారిని మీట్ అయ్యాను అదే కోటగర్ వెంకటేశ్వరరావు ఎయిటర్ ఉండేవాడు మాకు సుందరకాండ కొండపిల్లరాజా ఎయిటర్ రెండింటికి ఆయనే ఇలాగే మా అబ్బాయిని హీరో చేయాలనుంది రాజమౌళి గారు మాట్లాడుకుంటే నేను మాట్లాడతాను సో అండ్ సో ప్రసాద్ రావులో మీట్ అవుతాం సో అండ్ సో రేపు ఈవినింగ్ ఐదు గంటలకి అన్నాడు అంటే అదే టైంకి నేనే వెళ్ళాను మా అబ్బాయిని తీసుకుని కూర్చున్నాను రాజమౌళి కూడా వచ్చాడు అప్పటికే షూ షూ నెంబర్ ఉన్న హిట్ ఓకే అయినా కూడా అతను సినిమాలు రాలే ఇమీడియట్గా సినిమాలు రాజమౌళి కూడా పెద్ద ఏం లేవు వెంకటేశ్వర్ చెప్పాడు అనమాట ఇలాగే సచిన గారి సినిమా ధ్యానం కూడా చేద్దాం అనుకున్నాడు అబ్బాయిని హీరో పెట్టి అంటే సరే ఏం ప్రాబ్లం లేదు చేస్తాను కానీ ఒకటి సినిమా హిట్ అయింది కాబట్టి నా బడ్జెట్ ఇప్పుడు టూ క్రోడ్స్ తక్కువ తీయలేను అన్నాడు అప్పుడు నేను అంత సఫిషియంట్గా లేను దాంతో నేను వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కొత్త హీరో కదా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ దాటి నేను తీయలేను అని చెప్పాం అదే సరే అని చెప్పి అలా అయిపోయింది అదే అది ధైర్యం చేసి ధైర్యం చేసి ఆరోజుంటే అది ఇంకోలా ఉండేది ఏదైనా దానికి మన ఫేట్ దాని గురించి మనం ఎవరిని అనడానికి నిజానికి మనకేం లేదు మా అదృష్టం ఇంతే ఉందనుకోవడం దానికి తర్వాత సుంద్రకాండ కొండపిల్ల రెండు హిట్ ఇచ్చినా కూడా ఫంక్షన్ చేయలేకపోయా ఎందుకండి ఏ ఫంక్షన్ ఏం వద్దని అన్నాడు సురేష్ బాబు చిన్న ఇష్యూ వచ్చింది కొండపిల్ల జాలో అది కృష్ణరాజు గారు కేసు పెట్టారు నా మీద సబ్జెక్ట్ నాది అని చెప్పి ఓకే ఏది ఆ ప్రాణ స్నేహితులు ఆ ప్రాణ స్నేహితులు సబ్జెక్ట్ నాది అని చెప్పి కేసు పెట్టారు దాంతో వద్దు చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వద్దు అని ఏమంటే దాని గురించి మానేశాను అప్పటి నేను ఎక్స్ అయిపోయాను నేను ఏడు రెండు హిట్ ఇచ్చినా కూడా ఫంక్షన్ చేయలేకపోయాను ఏంటని చెప్పి నేను అప్పటి నాకు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ పోయింది కాబట్టి ఇంకా పార్ట్నర్షిప్లో చేశాను తప్ప మా అన్నయ్య అది పార్ట్నర్షిప్లో చేశాను ఓకే అని మంచి సినిమాలు రీమేక్ సినిమాలు అన్నీ మంచి సినిమాలు చేసాం రీమేక్ సినిమాలు చేయాలన్నా కూడా మెడ్రాస్లో ఏం రత్నం గారు నేను ఏటర్ మోహను ఏ రేట్ వచ్చినా కూడా లక్ష అదే యాక్చువల్గా తమిళ ప్రొడ్యూసర్లు కూడా మంచి సినిమా తెలుగుకి డబ్బింగ్ చేయాలి అంటే కొంతమంది సెలెక్టివ్గా పీపుల్ని సెలెక్ట్ చేసుకునే అందులో మీరు ఒకళ్ళు కదా అలా పెదరాయిడ్ సినిమా కూడా నేనే చేయాలి ఓ పెదరాయిడ్ పెదరాయిడ్ సినిమా నేను రీ రికార్డింగ్ స్టేజ్లో చూశాను మెడ్రాస్లో పాండ్యాన్ ఇంజనీర్ ఉండేవాడు ఓకే ఆయన సినిమా చూసాను నేను చూసి సబ్జెక్ట్ చాలా బాగుంది అని చెప్పి నేను ఆర్బి చదువు దానికి నిర్మాత ఆయన మీట్ అయ్యాను సార్ ఈ సబ్జెక్ట్ అప్పుడు ఇంకా రిలీజ్ అవ్వాలి సినిమా సినిమా సబ్జెక్ట్ అది బాగుందండి నా నచ్చిన సబ్జెక్ట్ అది రీమేక్ నేను కొంటుకుంటాను అప్పుడు ఆరు రోజుల్లో పదిహేను లక్షలు చెప్పాడు నేను పదిహేను లక్షలు ఓకే రీమేక్ రైట్స్ సార్ డేట్ పక్కన పెట్టినా రీమేక్ చేస్తే బాగుంటుంది అనిపించింది నా దృష్టిలో ఎన్టీఆర్ నేను బాలకృష్ణ పెట్టి చేద్దామని ఐడియా అది ఓ అనే ఐడియాతో అడితే ఆయన ఏమనంటే సార్ మీ ఇష్టం రీమేక్ ఇవ్వడం నా బాధ తప్ప అన్నాడు దాని గురించి ఆయన ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపాయి ఫోన్ చేసి అప్పటికప్పుడు డబ్బులు కావాలంటే ఆడిస్తాడు ఆయన ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపాయి ఫోన్ చేస్తే ఐదు లక్షలు పంపిడి ఐదు లక్షలు పంపించారు వాళ్ళు ఆర్బీ చౌదరి దగ్గర కూర్చున్నాం ఆఫీసులో కూర్చున్నాం ఇంకొక ఆరు గంటలో అగ్రిమెంట్ అయిపోయింది నాకు ఒక కాఫీ హాఫ్ అన్ అవర్లో నా బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే రజనీకాంత్ గారు ఫోన్ చేశాడు ఆర్బీ చౌదరి గారికి సబ్జెక్ట్ ఎవరికి అమ్మద్దు ఈ సబ్జెక్ట్ నేనే కొనుక్కుంటాను నాకు మోహన్ బాబు అడిగాడు మోహన్ బాబుకి ఇవ్వాలి అని అంటే పాప ఆయన చౌదరి గారు రాబండి వచ్చి సార్ ఏమనుకోవద్దు రేటు మీరు ఎంతనో ఓకే అన్నారు కానీ అలా కాదు పదమూడు లక్షలకి ఓకే అయింది థర్టీన్ ల్యాక్స్కి ఓకే ల్యాక్స్ ఓకే అయింది ఓకే కాబట్టి ఏమనుకోవద్దు రజనీకాంత్ అంటే నాకు అక్కడ మాట కాదన్నాం కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీకు 
ఏదో ఇంకో విధంగా ఏదైనా హెల్ప్ చేస్తాం మీకు ఏమనుకోవద్దని చెప్పి ఆయన ఇవ్వలేదు అనుకోవచ్చు అంటే అట్లీస్ట్ ఇంకో సినిమా చేసిన పెదరాడి చేస్తే అలా ఇంకా పేరు వచ్చేది బాబు ఆ రోజుల్లో పెదరాడికి మంచి క్రేజ్ తెలుగులో కూడా మంచి క్రేజ్ వచ్చింది అనుకున్నా అంతే ఏంటి మన బ్యాడ్ లెక్క అంతే అనుకున్నాను అందుకు రీమేక్ సినిమాలు చూసినప్పుడే నేను గ్రహించే ఓ సినిమా బాగుంటుంది అని అనుకునేవాడిని ఓకే భార్గవ గోపాలరెడ్డి కూడా నేను సినిమా నేనే ఇచ్చా ఓకే ముక్కు కూడా నేనే ఇచ్చాను సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ నేనే కొని ఇచ్చాను అలాగే ముందు సినిమా ఒకటి విశ్వ డైరెక్షన్ సినిమా కూడా ఫస్ట్ టైం నేనే నేను మనిషికో చరిత్ర మనిషికో చరిత్ర అది కూడా అగ్రిమెంట్ మాట్లాడుకు నాకే నాకేందే ఉండేది నేనే నేను కొని అది అమ్మాను నేను సినిమా కొన్నాను పండక్ నేటివ్ ప్లేస్ వేయడాను రాయమండ్రి ఓకే ఇల్లు వచ్చేటప్పటికల్లా సినిమా అక్కడ హిట్ అయింది రిలీజ్ అయిపోయి హిట్ బంపట్లో సూపర్ హిట్ గోపాల్ రెడ్డి సత్యనారాయణ గారు సినిమా నాకు కావాలని అడిగాడు అంతకుముందే గోపాల్ రెడ్డి నేను కందీప సత్యనారాయణ గారు సినిమా డబ్బు సినిమా చేసాం గణేష్ మేమని చెప్పి ఓకే సరే అడుగుతున్నాడులే పోనీ అని చెప్పి నేను లేదు మీకు లాభం ఇస్తా ఉత్తరం నాకు వద్దు లాభం ఇస్తానంటే అప్పుడంతా ఫోర్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కొన్నాం ఐదు లక్షలు లాభం ఇస్తా అంటే సరే అని చెప్పి ఇచ్చారు మనిషి చరిత్ర ముక్కు పడికర రెండు సబ్జెక్టులు కూడా ఉన్నాయి ఓకే అలాగే రీమేక్లు అన్నింటిలో కూడా అయ్యా సినిమాలు నేను చేసిన రాంగ్ స్టెప్ ఏంటంటే సుభాష్ కాయ సినిమా చేశాను అది రాంగ్ స్టెప్ ఓకే చోడికే పిచ్చే సాంగ్ ఉందని చెప్పి సినిమా కల్నాయక్ సూపర్ డేవర్ హిట్ అని చెప్పి కల్నాయక్ చేశాను కల్నాయక్ చేస్తే చిరంజీవి గారు కూడా ఓకే అన్నారు ఆ సినిమా ఫస్ట్లో ఓకే సినిమా బాగా హిట్ అయిందట చూస్తే రైట్స్ కొన్న తర్వాత అప్రోచ్ అయ్యారా చిరంజీవి గారిని రైట్స్ కొన్న తర్వాత అప్రోచ్ అయ్యారు చిరంజీవి గారు ఎంత కొన్నారు మీరు రైట్స్ ఇరవై మూడు లక్షలు కొన్నా ఓ డిమాక్ రైట్స్ ఆయన చూద్దామని అన్నారు ఒక్కొక్క చూద్దాం అంటే చేస్తామైనా హిట్ అయిపోయింది అని చెప్పి బ్యాలెన్స్ పేమెంట్ కట్టేసి అంతకుముందు అడ్వాన్స్ టెన్ ల్యాక్స్ కట్టాను మిగతా బ్యాలెన్స్ పదమూడు లక్షలు కట్టేసి ఓ ప్రింట్ తీసి తీసిస్తాడు బొంబే నుంచి అయిన రెండు మూడు వారాలు పోయిన తర్వాత ఆయన బొంబే వెళ్ళారు కదా సినిమా చేయడానికి మహేష్ భట్ సినిమా ఏదో సంథింగ్ ఏదో సినిమా అయితే అల్లు అరవింద్ గారు ఆయన కలిపి వెళ్ళారు ఆయన ఫ్లైట్లో నేను కూడా నేను పెద్దబాబు అని చెప్పి కోరిడేట్ ఉండేవాడు ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళినాం అలా నేను వెళ్ళినా ఏంటి సత్యనారాయణ మీరు సేటన అల్లు అరవింద్ గారు అన్నారు లేదు సార్ నాకు ఐడియా ఉంది ఇలాగ చూస్తా అని చెప్పారు అంటే అప్పుడు అల్లు అరవింద్ చెప్పండి సార్ ఏమనుకోవద్దు అదేమో యాంటీ సబ్జెక్ట్ అది యాంటీ కాబట్టి ఆయన ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని చెప్పి బొంబేలో చెప్పారు ఆయన ఓకే అన్న అన్న దాని మన సిరి తిరిగి పోయా అంటే జరిగింది అది ఓకే మీరు మళ్ళీ ఆ తర్వాత తెలుగులో తీశారు కదా అది తర్వాత అర్జున్ అడిగాను అర్జున్ చేస్తానాడు అర్జున్ చేస్తే అర్జున్ కూడా రెండు మూడు నెలలు ఆగమని చెప్పాడు రెండు మూడు నెలలు నాకు ఎంత అంటే స్పీడ్ డెసిషన్ తీసుకోవడం అలవాట్ అయిపోయి బ్యాడ్ పడ్డాను ఇమ్మీడియట్గా మీరు చేయకపోతే ఇంకోళ్ళు అన్న లెవెల్లో ఉండి వెంటనే చేయకపోతే ఏంటి సరే సినిమా వేస్ట్ అయిపోతుంది ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ లాక్స్ వచ్చింది చాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో టమిళ డైరెక్టర్ పెట్టుకుని హీరో అని చెప్పి సినిమా తీశాను అది ఫ్లాప్ ఫ్లాప్ అది కూడా జరిగింది అది సో మీరు రీమేక్ రైట్స్కి ఇరవై మూడు లక్షలు పెట్టుకున్నారు సో మేకింగ్ సినిమా తీశారు హీరో పేరుతో సో తీసిన తర్వాత మళ్ళీ దానికి ఎంత నష్టం వచ్చింది నష్టం అంటే తమిళ్ డైరెక్టర్ ఆయన ఆయన రజనీకాంత్ సినిమాలు తీశాడు ఆయన అక్కడ తమిళ్లో బోత్ లాంగ్వేజ్ సమ్మితి తీసాం ఆ సొమ్ములు అవడ ఉన్న పాతి లక్షలు పోయింది కోటిం పాతి అంత అయింది అప్పుడు రైట్స్ ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ పోయింది కోటి రూపాయలు రికవర్ అయింది సో ఓన్లీ రైట్స్ అలాగే రెండు ఛాన్సులు చిరంజీవి గారి దగ్గర రెండు ఛాన్సులు పోయినాయి ఇంకోటేది కొండ పిల్లజ కూడా సుందరకాండ చేస్తున్నాను నేను సుందరకాండ రెడీ అవుతుందిగా మెడ్రాసులో ఈ అన్నామలి రెడీ చేయండి రజనీకాంత్ గారిది అది సినిమా హిట్ మంచి హిట్ హిట్ అయితే సినిమా ప్రివ్యూ చూస్తే అది కూడా చాలా బాగా నిన్న ఇల్లు పడగొట్టే సీన్ ఒకటి బాగా నచ్చింది నాకు అది నచ్చిపోతే సరే ఎంత రేట్ కొనేద్దామని చెప్పి నేను అని ప్రివ్యూస్ పడగానే బాలచంద్ర గారు అమ్మాయి పుష్పాన్ ఉండేది అవును అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మాయి మన రైట్స్ నాకు కావాలి అన్న అది లేదండి చాలామంది పోటీ ఉన్న దానికి పెద్ద హీరో పేరు ఎందుకు లేండి పెద్ద పెద్ద హీరో అడుగుతున్నారు సబ్జెక్ట్ నేది లేదమ్మా ఎవరు ఎక్కువ ఇచ్చి ఆఫర్ ఇచ్చినా నాకు చెప్పదు మీరు మీ మనస్ఫూర్తిగా మీరు ఎవరు ఎక్కువ ఆఫర్ ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళ నాకే ఎక్స్ట్రా అది 
ఎవరు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్తే ఇరవై ఆరు నాది ఇరవై ఇస్తే ఇరవై ఒకటి నాది సినిమా మాత్రం నాకు కావాలన్న అప్పుడు బాలచంద్ర గారు ఊటీలో ఉన్నారు సినిమా ఆయన ఫోన్ చేసింది చూడు ఎవరు ఆఫీస్ ఇచ్చండి ఆవిడ ఏదో కొన్ని పేర్లు చెప్పింది సరే వద్దు లక్ష ఎక్కువ ఇస్తాను ధైర్యంగా ఉన్న మనిషి కాబట్టి ఆయనకి ఇచ్చాను అలా కొండ బిల్ అది నాకు వచ్చింది ఎంత ఎంత కొన్నారు అన్న అమ్మలే ఇరవై రెండు లక్షలు ఇరవై రెండు లక్షలు ఓకే ఆ రోజులో ట్వంటీ టూ ల్యాక్స్ ఉంటే ఎక్కువ బాగా చాలా పెద్ద అమౌంట్ అవును అది మనకు వచ్చింది అది సుందరకాండ సినిమా ఇంకా కాపీ రాలే ఓకే షూటింగ్ జరుగుతుంది ఫినిషింగ్లో ఉంది ఆ సినిమా వెంటనే నేను చిరంజీవి గారు ఫ్లైట్లో వస్తున్నారు మా మా కోఆర్డినేటర్ అన్నాడు ఓ పని చేయండి సార్ ఈ సినిమా చిరంజీవి గారు చూపెడదాం సార్ రజనీకాంత్ చేసే కాబట్టి చిరంజీవి గారు చేస్తారు నా మాట ఏంటంటే ఫ్లైట్ టికెట్ పోతేపోయింది ఓ ఫ్లైట్ టికెట్ నాకు ఇవ్వండి నేను చిరంజీవి గారితో కలిసి వస్తాను సబ్జెక్ట్ చేసి ఫ్లైట్లో చెప్పేస్తాను సబ్జెక్టు సినిమా సూపర్ హిట్ అయింది అని ఆయన చెప్తే సార్ ఏం చెప్పి టికెట్ ఇచ్చాను వీడి పద్మబాబు నేను చేసేటప్పుడు చిరంజీవి గారు పక్కనే సీట్ ఏమన్నా రిక్వెస్ట్ చేసి బతిమాలి ఆ సీట్ ఇప్పించుకుని ఆ సీట్లో చిరంజీవి గారు పక్కన కూర్చొని సబ్జెక్ట్ చెప్పాడు చిరంజీవి గారికి అది బాగానే ఉంది ఆ సబ్జెక్టు అని ఆయన ఓకే అన్నారు మాట్లాడదాం రేపు ఆదివారం అరవింద్ గారితో మాట్లాడదాం అప్పుడు డెసిషన్ ఎక్కువ అరవింద్ గారు తీసుకున్నవాడు సరే ఎయిర్పోర్ట్ నేను ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళా రేసి ఆయన ఇది కూడా పెద్దబాబు అప్పుడు పెద్దబాబు టచ్లో ఉంటాడు చిరంజీవి గారి పెద్దబాబు అల్లు అరవింద్ గారితో మాట్లాడండి మీ విషయాన్ని కూడా అన్నారు ఓహో ఇది కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది మనం అనుకున్నా అనుకుని వచ్చాను ఇంకెవరు చెప్పలేదు నేను ఈ ఎలా తెలిసిందో వెంకటేష్ తెలిసింది ఏంటో సుందరకాండ సినిమా మాతో చేస్తున్నారు మీరు కొండ పిల్ల సినిమా కొంటున్నట్టు కూడా మాకు చెప్పాల మీరు సినిమా నైట్ కొనడం మీరు చూపించడం అప్పుడే బయట వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారు మీరు అది మంచి పొత్త కాదు ఓ మాట మాకు చెప్పాలి కదా అదే అన్నారు ఏంటి మనకేంటే ఓహో వెంకటేష్ బాగుండేది అనుకున్నాం లేదు ఆ సినిమా కూడా మేమే చేస్తున్నాం లేదు సార్ గ్యాప్ ఇస్తే మళ్ళీ నా వల్ల కాదు సబ్జెక్ట్ రీమేక్ సినిమా కదా ఎవరో కాపీ కొట్టేస్తారన్న లేదు రెండో సినిమా కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు పెద్ద పెద్ద ప్రొడ్యూసర్లు క్యూలో ఉన్నారు నాకు అయినా కూడా ఆ సినిమాని ఆఫ్ చేసి మీకే ఇస్తా అని చెప్పి ఆయన ప్రామిస్ చేశాడు ఓకే అని కొండ పిల్ల కూడా మళ్ళీ వెంకటేష్ చేశాడు జరిగింది అది రెండు సార్లు నాకు చిరంజీవి గారితో నాకు మిస్ అయింది మిస్ అయింది ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ప్రాణ స్నేహితులు కృష్ణరాజు సినిమా అది యాక్చువల్గా అది తమిళ్లో అన్నామలై అన్నామలై దగ్గర దగ్గర పోలికలు ఉంటాయి సేమ్ సబ్జెక్టు మరి ఆ సినిమా రైట్స్ మళ్ళీ మీరు అంటే మీరు ఆల్రెడీ సినిమా చూడండి సినిమా పే చేసినా కూడా అది మళ్ళీ హీరో మారితే పే చేస్తాను అనుకున్నా ఎందుకంటే ఆ రైట్స్ ఆయన కొనలేదు ఆయన ఓకే కృష్ణాదే గారు రైట్స్ కొనలే కృష్ణా గారు అగ్రిమెంట్ చేశారు దాన్ని టెంప్లో తీయడానికి రైట్స్ కొన్నారు తీసుకున్నారు తీసుకుని పేమెంట్ కట్టలేదు ఆయన ఓకే నేను బాంబాయ్ వెళ్తే రాకేష్ రావు వెళ్తే పేమెంట్ కట్టలే కాబట్టి ఆయన బాలచంద్ర గారు అమ్మింది కరెక్టే కాబట్టి నేను కూడా నేను నెట్ ఇస్తానికి ఏం అబ్జెక్షన్ లేదని చెప్పాడు ఆయన ఓకే అది పేమెంట్ ఫుల్ఫిల్ చేయలేదు ఓకే కానీ కృష్ణ గారి బ్రదరు కేసు వేశాడు రైట్స్ నాకేందే ఉన్నాయి నువ్వు ఎలా సినిమా తీస్తావు అని నేను మా చెప్పాను కూడా సురేష్ బాబు చెప్పా సార్ బాబు ఇలా అంటున్నాడు అన్న అదేం లేదు రైట్స్ నీయే నేను ఇంక్వైరీ చేశానులే వెంటనే వాళ్ళు కోర్టుకి వేశాడు ఓకే కోర్టులో గడిచి గడిచి జడ్జిమెంట్ కూడా ఫేవర్గా మనకే వచ్చేది ఇంతలో థియేటర్లు ఖాళీగా అని చెప్పి డేట్ వేసి అని చెప్పి సురేష్ బాబు డేట్ వేయించాడు ఆ డేట్ వేయించడంలో డిష్ బోర్డు డబ్బు కార్డు మానేశారు సడన్గా డేట్ వేయడం వల్ల దాంతో చిన్న మిషా నిష్టంగా వచ్చి అక్కడి నుంచి వాళ్ళకి మనకి కొద్దిగా కొండపల్లి రాజా కూడా ప్రాఫిటబుల్ సినిమానా మీకు కొండపిల్ల ప్రాఫిట్ లేదు లేదు సుందరకాండే ప్రాఫిట్ నాకు టూ క్రోడ్స్లో సుందరకాండ రెండు కోట్లు సినిమా తీస్తాన్ని రాఘవేంద్రరావు చెప్పారు వన్ నైంటీ ఫోర్లో ఫస్ట్ హాఫ్ ఇచ్చాడు ఆయన సూపర్ నేను వన్ నైంటీ ఫోర్లో ఇచ్చాను కదా ఆయన ఇది ఏమో డైరెక్ట్గా నడితే టూ క్రో టూ అండ్ హాఫ్లో అవుతున్నాను ఆయన అన్నామల ఇది కొండపల్లి రాజా కొండపల్లి రాజా మూడు కోట్లు అయింది దానికి నేను టూ అండ్ హాఫ్లో వస్తుందని చెప్పి టూ సెవెంటీ ఫైవ్ రమ్మిస్తాను ఆల్రెడీ ఓకే అంతే పది తెలుసుకున్న డెఫినెట్ నాకు ఓకే ఓకే కొండపిల్ల అయ్యా సినిమా సక్సెస్ అయింది డిస్టర్బర్ట్ అయిపోయి కానీ అనుకున్నందుకు నాకేం రాలే సో ఎంటైర్ మీ కెరియర్లో ఇన్ని సినిమాలు చేశారు కదా మీకు బాగా మంచి లాభాలు తెచ్చిన సినిమా ఏది బా ఎక్కువ నష్టం తెచ్చింది లాభం వచ్చిన సినిమా ఓన్లీ సుందరకాండ ఓన్లీ సుందరకాండ డబ్బింగ్ సినిమాల్లో సింధు భైరవి అని చెప్పి సో అది బాలచంద్ర గారిదే అది విజయశాంతి సోమరామ
తీసాం కానీ ఎలా సార్ మిస్సెస్ పేట కూడా ఓంకారం నుంచి సినిమా తీశాను అది రైట్స్ యాభై లక్షలు పెట్టి కొన్నా కన్నడలో హిట్ అయింది కన్నడంలో యాభై లక్షలు పెట్టి రైట్స్ కొన్నవాడు అంతకుముందు ఎవడు లేడు మూడు లక్షలు నాలుగు లక్షలు ఉండేది అడు ఉండదు యాభై లక్షలు కొన్ని రైట్స్ రాజశేఖర్ నాకు రెమ్యూనేషన్ అక్కర్లేదు ఆ సినిమా నాకు ఇస్తే చాలు అని చెప్పి పది నెలల పాటు విజయ రాజ్ కుమార్ గారు ఇంటి ముందు కాపలా కాసి రైడ్స్ కొని ఆ రైడ్స్ చేసాం ఆ మా మెసేజ్ ఎవరు చేశాను ఆ సినిమా అది అంత అనుకున్నది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటే మా కన్నడలో హిట్ అంతా తెలుగులో పెద్ద హిట్ కాలేదు సో ఎలా సార్ మరి ఇన్ని ఇన్ని ఎక్స్ అటెంప్ట్లు చేశారు అందులో మీకు సక్సెస్ అయినవి కొన్ని కానీ ఎక్కువ నష్టాలు తెచ్చినవి ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎలా మీ కెరీర్ ఎలా సర్వైవ్ అయింది అసలు అదే అప్పుడే నన్ను సైడ్ ఏదైనా సినిమాలో ప్రాఫిట్ వస్తే ఉన్నాం రెండు సినిమా మన లాస్ రాగానే ఫైనాన్స్కి అది రాయించాడు అలాగే అంటే రెండు మూడు సార్లు నాకు మంచి స్టేజ్ వచ్చింది అయినా హ్యాపీ ఏంటో కొడుకు దగ్గర ఉన్నాడు కాబట్టి మనకి నా బాయ్సాన్ని వాడు చూసుకోవడం హ్యాపీ నాకు అంత టెన్షన్ రాలే ఈ వృద్ధాప్యంలో అనుకున్నంత నాకేం బ్యాడ్ ఏం రాయి జరగలే ఇంత దెబ్బలు తిన్నా కూడా మనం హ్యాపీగా ఉన్నాను చెప్పాలంటే అంటే దెబ్బలు ఇన్ని దెబ్బలు తిన్నా మీరు హ్యాపీగా ఉండటానికి కారణం మీరు ఈ సినిమాలు తీయటం అనే బిజినెస్ని పక్కన పెట్టి వేరే బిజినెస్ చేశారు సినిమాలు శాటిలైట్ అని కానీ మూడు వందల సినిమాలు చేశాను త్రీ హండ్రెడ్ పిక్చర్స్ ప్రసాద్ ల్యాబ్ అవుతే జమిల్ ల్యాబ్లో అవుతేనే చిన్న చిన్న ప్రొడ్యూసర్ ఎవరన్నా వచ్చి ఏమైనా సినిమా సినిమా ఆగిపోయిందండి ఆ ల్యాబ్లో డెబ్బై వేలు కట్టాలండి లక్షాబాద్ వేలు కట్టాలంటే ఆ డెబ్బై వేలు నెగట్టి వాళ్ళ సినిమా నేను తీసుకుని నేను జమిల్ టీవీకి అమ్మి వాళ్ళని ఫుల్ వాళ్ళని బయటపడేశాను అలా పవన్ గారు నేను కలిపి జాయింట్గా రెండు వందల యాభై సినిమాలు మూడు వందల సినిమాలు చేసి ఆ బిజినెస్ కూడా చేస్తాం సో ఆ బిజినెస్లో మీరు హ్యాపీగా ఉన్నా అది కూడా హ్యాపీ అది హ్యాపీ అది అన్ని హ్యాపీ ఏం కాదు అయినా ఆ రోజుల్లో పెద్ద లాభాలు మిగిలేక పాతి వేల యాభై వేలు ఉంటే మా ఖర్చులకి సరిపోయాయి కదా అంటే జాగ్రత్త పడాలని ఐడియా లేదు అప్పుడు అండి ఒకటే కొడుకు దాని గురించి నాకు అంత సంపాదించాలి చేయనిపి ఫ్యూచర్ ఐడియా లేదు అప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఎంతసేపు మనం బాగున్నాం మనతో పాటు ఎవరు హ్యాపీ ఏం సంపాదించినా మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఇండస్ట్రీలోనే ఇండస్ట్రీ పెట్టాలని అనుకున్నాం తప్ప ఓకే మీ అబ్బాయిని హీరోగా చేయాలనేది మీ కోరిక తన కోరిక ఎలా తన కోరిక అంటే మేము ఎయిటీలో టూ థౌజండ్ వచ్చేసాం మేము పెట్టాలని చేయడం పడచ్చాం వచ్చిన కన్నడ ప్రొడ్యూసరు వీడి ఫోటో చూసి ఆ ప్రొడ్యూసరు నందకుమార్ అని చెప్పి ప్రొడ్యూసరు సార్ మీ అబ్బాయిని హీరో చేయాలని ఉంది నాకు అని నువ్వు కన్నడ వాడు మా అబ్బాయి హీరోయిన్ కలని వచ్చాడు ఇంకా ఫోటో తీస్తారండి ఇంకోటి చేస్తే మీ అబ్బాయి అని తెలిసింది నాకు సార్ చేయమని చెప్పాం హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పి సబ్జెక్టు ఆ సబ్జెక్ట్ హీరోగా వాడిని పరిచయం చేశాను సో ఒక సినిమానైనా తర్వాత మూడు సినిమాలు చేశాడు కన్నడలో మూడు సినిమాలు అలాగే తెలుగులో కూడా సినిమా చేశాడు మీరు మరి బయట హీరోలతో మీరు అంతంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి సినిమాలు చేసిన మీరు మీ అబ్బాయిని హీరోగా ఎందుకు చేయలేదు అదే అదే చేసిన పొరపాటు ఏది మన చేతుల్లో ఉండదు దేవుడు ఎలా చేస్తారా ఉంటుంది ఏదో మన తెలియని శక్తి ఏదో ఉంది అది మన డైరెక్షన్ ఎలా తిప్పుతూ ఉంటే అలా చేస్తూ ఉంటుంది అంటే ఒకటి మీ వాడు హీరోగా పరిచయం అయ్యి కన్నడలో మూడు సినిమాలు చేసిన తర్వాత ఇక్కడ వేరే ఒక చిన్న సినిమా ఒకటి హీరో చేసిన తర్వాత మీరు ఆది సాయి కుమార్తో సుకుమారుడు అనే సినిమా చేశారు కానీ మీ అబ్బాయిని పెట్టి తీయాలనే ఆలోచన చేయలేదు ఎందుకు అదే అదే ఎప్పటికి కూడా అర్థంగా అనిపిస్తుంది అర్థంగా అనిపిస్తుంది అదే ఎవరెవరో పెట్టి హీరోలు చేసి చేసినప్పుడు మన అబ్బాయి ఎందుకు చేయలేదు ఆ డబ్బే ఖర్చు పెట్టి మనం చేస్తే ఇంకోలా ఉండేదేమో సక్సెస్ ఆర్ ఫ్లాప్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కానీ మనం ఎందుకు చేయలేదు అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓకే అసలు సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఎలా వచ్చారు అసలు మీకు ఆసక్తి ఎలా కలిగింది ప్రేమ నగర్ అని చెప్పి సినిమా రిలీజ్ అయింది మా థియేటర్లో ఇప్పుడు బాలీ పిక్చర్ ప్యాలెస్ అనేది థియేటర్ ఉండేది మాకు పోలవరంలో పోలవరంలో పెరమెంట్ హాల్ ఆ థియేటర్ అది తీసుకున్నాం మా ఫాదర్ తీసుకున్నారు మా ఫాదర్ సడన్గా ఎక్స్పైర్డ్ ఓకే ఆ బాయ్స్ అన్ని నామి పడ్డాయి అప్పటికే మా ఫ్యామిలీ పెద్ద ఫ్యామిలీ ఐదు రాళ్ళందాములు ముగ్గురు అప్పచిల్లు పద్నాలుగు మంది ఫ్యామిలీని పోషించారు పోషించేవాడిని ఆ టైంలో మా ఫాదర్ పోయిన వెంటనే ఆ ఓనర్ ఏం చేశాడంటే నువ్వు కుర్రోడు నువ్వేం బిజినెస్ చేయలేవు నువ్వు నా థియేటర్ నాకు అప్పచెప్పేమన్నాడు సార్ నేను అప్పచెప్పండి సార్ నాకు ధైర్యం ఉంది నేను చేస్తాను అని చెప్పి ట్వంటీ ఫోర్త్ ఇయర్లే నేను థియేటర్ మెయింటైన్ చేశాను ఓకే 
అది కమ్యూనిస్ట్ ఏరియా పోలవరం ఆ రోజుల్లో కమ్యూనిస్టులు ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు సినిమా బాగున్నా తిట్టేవాళ్ళు సినిమా హిట్ అయినా తిట్టేవాళ్ళు సినిమా బాగోలేపని తిట్టేవాళ్ళు అంత గొడవ గొడవగా ఉండేది సినిమా మెయింటైన్ చేయడం చాలా గొప్పతనం అప్పుడు ఆ రోజు ఏం చేస్తా అంటే ఓహో ఇది ఇలా కాదు మన వయసుకి ఇది పని చేయదు కమ్యూనిస్టులు పని చేయదు అని మాకు రెండు ఇల్లు పోర్షన్లు ఉండేవి పెద్ద డాబా ఉండేది దాంట్లో రెండు పోర్షన్ ఉంటే ఓ పోర్షన్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్కి ఓ పోర్షన్ తహసీల్దార్కి ఇచ్చా సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కంట్రోల్ ఉండి మన జీవితంలో ఉంటాడు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ తహసీల్దార్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ నాకు ఉంటుంది కాబట్టి అది ఇద్దరికి ఇచ్చి ఫ్రీగా ఇచ్చాను క్వార్టర్ హౌస్ ఇద్దరికి కూడా ఓకే దాంతో నాకు ఏమొచ్చినా కూడా సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ రోజు మోటార్ సైకిల్ తీసుకున్న థియేటర్కి వచ్చేవాడు ఏదైనా గొడవలు వస్తే ఆయన చూసుకున్నాడు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏం చేయని ప్రాబ్లమ్స్ తహసీల్దార్ గారు ఆయనతో చెప్పేవాడు అలాగా మూడు నాలుగేళ్ళు అలా మెయింటైన్ చేస్తాను ఓకే చాలా లాభం లేదు ఇక్కడ ఉండలేమని చెప్పి రాయమండ్ వచ్చాను ఓకే మాకు దగ్గర నీటిపల్లి రాయమండ్ దగ్గర రాయమండ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి రాయమండ్ లక్కీ ఫిల్మ్స్ ఆడిసిపేట డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫీస్ లక్కీ ఫిల్మ్స్ అప్పుడే జయప్రద ఫిల్మ్స్ సోర్న ఫిల్మ్స్ అని ఉండే లక్కీ ఫిల్మ్స్ అని ఆడిసిపేట ఆఫీస్ పెట్టిన తర్వాత అల్లు అరవింద్ గారు ఆ క్షణం ఇదంతా కానీ మా ఊళ్ళో మహేశ్వరి చెప్పి సినిమా తీసి తీస్తున్నారు రాయమండ్రిలో అప్పుడు ఫోన్లు ఎక్కువ ఉండే కావు ఫోన్ ఆఫీస్ ఫోన్ ఆ రోజులో ఫోన్ ముప్పై వేల రూపాయలు ఫోన్ నా ఆఫీస్లో ఉండేది ఓకే చలం నా నా ఆఫీస్కి వచ్చేవాడు ఆర్టిస్ట్ చలం వచ్చి ఫోన్ ఫోన్ చేస్తా ఉండి మెటర్ చేస్తా ఉండి అప్పుడు చలం ఆర్టిస్ట్ అంటే మనకు గౌరవం కదా రెండు రెండు కూర్చోమని చెప్పేవాడు చేసేవాళ్ళు మాటలు మాటలు అయితే గారు మీకు మంచి బ్రెయిన్ ఉంది డిస్ట్రిబ్యూషన్ బాగా చేస్తా అంటే అప్పటికే కంచు కూడా నువ్వు తప్పుడు ఈ సినిమాలను కూడా నేను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేవాడిని ఓకే సెకండ్ అన్న చలం అనంటే ఒక పని చేయండి సార్ మీరు ఒక రెండు మూడు లక్షలు పట్టండి చాలు సినిమా చేద్దాం మనం అని చెప్పి చలం గారు రమ్మంటే అప్పుడు వెంటనే ఆఫీస్ వదిలేసి చలం గారిని కలిపి మెడ్రా వచ్చాం ఓకే అది నాగార్జు నగర్లో ఉండేవాడు చలం నేను టీ టీ నగర్లో ఉండేవాడిని అప్పుడు అవి ఫ్లైట్ టికెట్ రెండు వందలు రెండు వందల యాభై బెంగళూరు వెళ్ళాలంటే ఓ అంటే ఫ్లైట్కి వెళ్ళిపోయాం తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఫ్లైట్ తీసుకెళ్ళిపోయి సినిమాలు రీమేక్ సినిమాలు వెళ్ళి క్యాష్ వెళ్ళి వెళ్ళేవు కదా సినిమా చూసేవాళ్ళం వచ్చి సినిమాలు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం ఓకే అక్కడి నుంచి అలా అలవాటు అయిపోయింది ఇంకా సినిమా సినిమా అని అంటే సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎన్ని ఏళ్ళకి మీరు సినిమా తీ కమలాసన్ సినిమా తీసుకుంది ఎన్ని సంవత్సరాలు పెట్టింది మీకు ప్రొడ్యూసర్ అవ్వడానికి కమ్మం వచ్చి వచ్చినప్పుడే డబ్బింగ్ సినిమా చేసాం చేస్తా ఉండేవాడు కదా వచ్చిన తర్వాత తాగేమన్నా ఉల్లాస్ పరగడు అని చెప్పి కమలాసన్ రతి సినిమా కూడా చేసాం అలాగే ఇంకా చాలా సినిమాలు చేశాను అక్కడ నుంచి ఓకే యాభై సినిమా సినిమాలు చేశాను డబ్బింగ్ సినిమాలు యాభై ఎనిమిది యాభై ఎనిమిది యాభై తొమ్మిది చేశాను డబ్బింగ్ సినిమాలు క్లీన్ చేయడం అన్ని హిట్లు అని చేసేవాడిని ఫస్ట్లో కొన్నాళ్ళు హిట్ అన్ని బాగా ఆడిన సినిమాలు అప్పుడు బన్నీ ఎక్కువ తమిళ్ ఎక్కువ హిట్ అయ్యి తెలుగు కంటే తమిళ్లో ప్రతి సినిమా సబ్జెక్ట్ ఉండే క్లీన్ చేయడం అని చెప్పి మోహన్ మోహన్ హీరో దానిమో దాసనాండ గారేమో ప్రేమాభిషేకం అని పేరు పెడితే నేను ప్రేమకు పాదాభిషేకం అని పేరు పెట్టాను ఓకే ఆయన ప్రేమ ప్రేమాభిషేకం వచ్చేది నేను ప్రేమకు పాదాభిషేకం అని పెట్టా ఆ టైటిల్ చూడగానే నా సినిమా బిజినెస్ అయిపోయింది అలాగ అన్ని టైటిల్స్ అలా పెట్టి విజయకాంత్ సత్యరాజు మోహన్ సురేష్ కార్తీక్ మొత్తం అన్ని అలాగ మొత్తం యాభై ఎనిమిది సినిమాలు చేశాను దాంట్లో రాజసింహ సినిమా నేను మూడు సినిమాలు చేసాం కందీర్ హసన్ గారు నేను మాత్రం పదిహేను సినిమాలు చేసాం ఓకే డబ్బు చేస్తాం అది మన కెరియర్ అలా స్టార్ట్ అయ్యి సో ఇన్నేళ్ళ కెరియర్ ఒక్కసారి తరచి చూసుకుంటే నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఏమన్నా తప్పు చేశానా అని ఎప్పుడన్నా ఫీల్ అయ్యారా మీరు చెప్పేసి తప్పు చేయడం అదే ఇన్ని సినిమాలు తీస్తాం ఒక సినిమా మా అబ్బాయి తమ్మ సినిమా తీయలేకపోయా తీయలేకపోయినా ఆ రోజున వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ కాదు ఇంకో పాతిక యాభై ఎక్కువ అని చెప్పి పాపం ఆయన చాలా ట్రై చేశాడు కోటిగర్ వెంకటేశ్వరరావు అంటే మూడు మూడు సినిమాలు ఆయనే నాకు ఎయిటర్ సుందరకాండ కొండపిల్ల రాజా రౌడీ నిమ్మరవాణం మూడు సినిమాలు ఎయిటర్ అంత నాకు బాగా కోటిగర్ వెంకటేశ్వర నాకు బాగా ఫ్రెండ్ నేను నేను ఫిక్స్ చేస్తాను నేను రమ్మని ఆయన పాపం అంటే ఆయన మరి వాళ్ళ ఆయన ఆయన స్టేజ్లు ఎన్నో ఉంది మనం అది ఒక్కటి చేయగలిగితే హ్యాపీగా నా లైఫ్ అది వాళ్ళ లైఫ్ బాగా సెటిల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వెంకటేష్ గారితో అంటే రెండు సినిమాల తర్వాత గ్యాప్ వచ్చింది చిన్న మిస్ అండర్స్టాండింగ్ బట్ కృష్ణ గారితో మీరు సినిమా తీశారు హిట్ సిన
అది కొంటే బంగారు గారు పదిహేను లక్షలు రెమ్యూనరేషన్ ఆయనకి అప్పుడు కృష్ణ గారికి రోడ్డు నమ్మలకి ఏమండి కొంత వర్కౌట్ కా అరవై లక్షలు అయింది ఫస్ట్ కాపీ నాకు అరవైకి అమ్మాను అంటే ఏదో చేవా అన్నాడు పదమూడు లక్షలు ఇచ్చాను రెండు లక్షలు ఇవ్వలేదు ఆయనకి తర్వాత రెండో సినిమా కొన్నాను దాని పేరు జ్ఞాపకం లేదు అది తమిళ సినిమా హిట్ సినిమా అది కూడా ఆ సినిమా కొన్నాను మళ్ళీ బంగారు గారిని మీట్ అయ్యాను సార్ ఈ సినిమా రెండు లక్షలు మీకు ఇవ్వాలి అది కూడా కలిపి చేస్తాను ఇప్పుడు ఒకటి రీమేక్ సినిమా ఉంది అది మీరు చూడండి బాగుంటే చేయండి సార్ అన్న లేదయ్యా నువ్వు అరవై లక్షలు తక్కువతే ఏమైనా తగ్గిపోయి అడిగావట నేను చేయట్లేదు అన్నాడు అప్పుడు మోహన్ బాబు గారు ఆ సినిమా చేశారు అదే సినిమా మోహన్ బాబు గారు రమ్యకృష్ణ చేశారు అది హిట్ అదే సినిమా నాదే ఫస్ట్లో ఇంకప్పుడు మానిస్తాను ఇంకెప్పుడు ఆ మాట అన్నాడా ఆయన మానిస్తాను ఎవడి మనం హిట్ ఇచ్చాం ఆ రోజు హండ్రెడ్ సినిమా అప్పుడు కృష్ణ గారు నేను మళ్ళీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం కలిపి ఉండే కూడా నేనే కోటి దానికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కోటి నేను వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేసి మళ్ళీ విజయమ్మ చెప్పి అండ్ సరే టూ ఇయర్స్ అయింది కృష్ణ గారితో సినిమాలో సాంగ్స్ ఏం బాగుంటుంది అంటున్నారు కాబట్టి మళ్ళీ నా సినిమాలో కొద్దిగా మీరు చెప్పకుండా పాడాలి బాలు గారిని పెట్టుకుంటానని చెప్తే రికమెండ్ చేసి వేటు సుధామూర్తి గారు నేను కోటి గారు వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేసి మళ్ళీ సినిమాలు బాలు గారు పాడించాం మా సాంగ్స్ అని ఇట్టు ఓకే సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సినిమా ఇండస్ట్రీని చూస్తున్నారు కదా ఎలా అనిపిస్తుంది మీ మీ టయానికి ఈ టయానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏమి అసలు సంబంధం లేదు అప్పటికి ఇప్పటికి అది మూడు కోట్ల సినిమా అంటే బాగా గొప్ప సినిమా ఉండేది మూడు కోట్లు అంటే వాళ్ళు అసలు ఈ నథింగ్ ఇప్పుడు ఓటీటీస్ వచ్చినాయండి అందులో డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ డిఫరెంట్ ఇది చేయొచ్చు మీరు అంటే మీకు అదర్ లాంగ్వేజ్ మీద అక్కడ హిట్ అయిన సినిమాలని ఇక్కడ తీస్తే బాగుంటుందని ఒక నాలెడ్జ్ అయితే ఉంది కదా సో ఇప్పుడు అలాంటి ప్రయత్నం ఏమైనా చేయొచ్చు కదా అంటే ఇంకా నాకు ఏజ్ పర్మిట్ చేయదండి మా అబ్బాయి చూసుకోవాలి వాడికి పెద్ద అంత ఇంట్రెస్ట్ కావాలి వాడికి ఆడియో బిజినెస్ బాగుంది నాకు రిలేషన్షిప్ కొంచెం బాగుంది అవి చిన్న చిన్న అవి చేసుకుంటున్నాడు అంటే మీ తీయటం అని కాదు మీ సలహాలతో మీ వాడిని గైడ్ చేయొచ్చు కదా చేసాం ఏముంది ఎప్పటికైనా సినిమా తీయాలంటే సుందరకాండ కొండబిల్ల తర్వాత మంచి రీమేక్ చదివితే వెంకటేశ్వర సినిమా తీయాలని ఉంది మూడో సినిమా హ్యాట్రిక్ కోటాస్ అని ఐడియా ఉంది అనుకుంటున్నాం జరిగితే జరుగుతుంది గుడ్ థ్యాంక్ యూ అండి మీరు మా ఇంటర్వ్యూకి వచ్చి మీ పాత విషయాలన్నీ షేర్ చేసుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీరు అన్నట్టు వెంకటేష్తో మీ మూడో సినిమా కళ అనేది నెరవేరాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ చూశారు కదా సుందరకాండ కేవీవి సత్యనారాయణ గారితో ఆయన కెరియర్ గురించిన విశేషాలు మళ్ళీ మరో గెస్ట్తో మీ ముందుకు వస్తాను మీ ఎన్ఎస్ఆర్ సైనింగ్ ఆఫ్